شفت عينهم All right. Okay, good afternoon. Ya llegó Oscar a la clase. Hello, hello. Hi, how are you? I'm pretty good today, and you? Fine. Fine? Fine. All right. So it's nice to have you here in the class. Okay, thank you. Okay, yeah. Let's wait for your classmates. All right. I already have Elwin Adonai in the class. There we go. Okay, he's gone. All right, it's time to start with the class. So probably your classmates are going to join the session today. All right, so let me present what we are going to cover in today's class. So we can practice and we can make a review. As you may remember, Yesterday, we were practicing this conversation. This conversation was very helpful in order to practice the use of prepositions, okay? Prepositions, and at the same time, the topic that we are going to finish in today's class, that is about giving directions. How do we get to a place, how do we give instructions or directions to people in order to get from one place to another. This is the goal for today's class. Es nuestra meta para ahora. Tratar de usar expresiones para dar direcciones, okay? Giving directions. And this was a conversation that we were having in yesterday's class. If we take a look at the conversation, what are the expressions? ¿Qué expresiones me indican un sentido de orientar a la persona? Direcciones de la conversación, from the conversation. Can you help me out reading and identifying the expressions that we have? The card. Okay, let me look for that one. Where is it? ¿En dónde está esa expresión? Where is that expression? In the conversation. Uh, oh, it's right here. On the corner of May and the first. Mm -hmm. It's on the corner of Main and first. First. Okay. And we also have here, like the complete expression. On Main and First Avenue, right? So if you see, we are combining expressions and at the same time, prepositions of place. The most common preposition of place that we are going to use 
are the ones that are presented in this part of the video. So I invite you to listen to the short explanation and then we are going to make practice of this. Here we go. Let me share the And phrases. Vaya, vamos otra vez desde el inicio. Here we go. Now, I would like to talk about prepositions of place. Let's practice the following prepositions and phrases. On. Okay. On the corner of. Across from. Next to. Between. Okay, as you may see, we have five prepositions of place and also we have like some expressions combining a preposition of place and an expression in order to give directions. For example, we have the first one right here, the preposition on. On Main Street on First Avenue. We have another expression using the preposition on. On the corner of. That is quite specific right here. At this point of the street, whenever you have the First Avenue and the main street and they get across. You also have this expression, across from, across from. Entonces, acá, ¿cuál es la preposición? Toda la frase es una prepositional phrase. Ya quizás no es una palabra singular, algo que solo indique una posición como esta, on, sino es una frase, across from, ambas palabras forman una preposition, across from. Then we have, mm, okay, con esta, across from, it's whenever you need to do that action. We cross the street. We go from one place, we cross the street, and on the other side, you are going to find the place that you are looking for. Es una acción bien literal, al cruzar de. I need to get across one specific place to the other one by using street. We also have the expression next to. What does it mean? That a place is next to or that we are making the comparison Whenever a place is next to one place. But if we are making reference that a place, the specific place that we are looking for, has many other places or many other buildings around, you are not going to say next to. You are going to use the expression or the prepositional phrase between. Entonces, next to, solo un lugar. Hago la comparación con un lugar cerca. Just one. Between. The place that I am making reference of. What can we say? Is just in the middle. Is between one place and the other one. ¿Qué pasaría si quiero decir que está rodeado de edificios? ¿Qué preposición usarían? Imagínense que aquí tenemos otro building. Bueno, vamos a dibujar un building. Right here. Tengo otro edificio por aquí. Tengo otro por acá. Y uno más por acá. Another building. ¿Qué preposición ocuparían? Siempre estoy refiriéndome a este. ¿Será que sigue estando between? Miren, ya agregué around, un edificio más, dos. Around, around the building. Uh -huh. Around, ¿qué piensan? Around. Around. Alrededor. Ok, me parece. 
O también tenemos la expresión among. Among. Es como alrededor también. Entre. En medio de varias cosas o lugares. So Pero, ¿Y estas se among. utilizan en algo específico, teacher? Which one? Among. Sí. Not really. It can be when you're talking about people, whenever you're expressing about places as well. So, yeah. The cafeteria is among those buildings. Está en medio, entre esos edificios. Around. Sí, like significa. at the game. Ajá, como among us. Among us. Entonces ya no es between. Between es entre dos cosas. Among. Algo que está rodeado de más de dos cosas. No estoy comparando con dos, sino hay muchos objetos, personas alrededor, edificios. Y la expresión que decían around, alrededor. Ahí yo lo considero cuando estoy comparando con el bloque completo. El, ¿Cómo le decimos al bloque aquí en español? Block, la cuadra, cuadra, the block. It's around. Ya hago una referencia más amplia. Ok. It's around San Salvador. It's around Santa Tecla. Un, dimensiono un poco más grande el lugar. Among. Más cercanos. Edificios más cercanos en este caso. Tiendas. Personas más cercanas. Ok. So, creo que estas preposiciones son básicas. Con estas cinco que ustedes manejen. You can give instructions. Fácil nos vamos. ¿Cuáles son? And. On the corner of. Across from. Next to. Between. Ayer les mostraba igual. Hay muchas otras. Todas estas. Que también pueden usar para dar direcciones. Go up. Go down. Está adentro. Inside. It's outside, está dentro, fuera. Pero, ¿cuál es la diferencia o cómo compararía las que acabamos de ver con estas que están acá? In, on, under. Creo que también ya las manejan. Si se fijan estas, hace referencia eh, a lugares en sí. Edificios. En la esquina, en la calle, al cruzar de la calle, está al lado de, está entre dos edificios. Las demás preposiciones sí son de lugar, pero me son más útiles utilizar estas frases. Prepositional phrases. Ok, so let's listen to the instructions that we have right here. The department store is on Main Street. Okay. It's on the corner of Main and First. Okay. It's across from the park. It's next to the bank. The bank is between the department store and the restaurant. All right. Let's take a look at our map now. And let me point out the locations mentioned. The department store. The department store is on Main Street. It's on the corner of Main and First. It's across from the park. It's next to the bank. The bank is between the department store and the restaurant. On the images you can see the meaning of each preposition. Let's analyze the preposition on. Okay. We will use the preposition on to make reference that a place is on a particular street. If we take a look at the map on the screen, I'll make more examples using the preposition on. Gus gas station. Gus's gas station is on First Avenue. The U.S. Post Office. 
the U.S. Post Office is on Center Street. Let's talk about the preposition on the corner of. If we analyze our example, the department store is on Main Street. It's on the corner of Main and First Avenue. Now let me give a couple of other examples using on the corner of. The movie theater is on the corner of Park Street and Main Street. The supermarket is on the corner of Main Street and 2nd Avenue. Let's move on with the preposition next to. Our example shows the department store is next to the bank. We could also say Maria's restaurant is next to the bank. Finally, the preposition between. As you can see on this map, the bank is between the department store and Maria's restaurant. Now it's your turn to practice. I would like for you to give the location of all the places on this map. For example, try to answer the following questions using prepositions. Where is Gus gas station? Where is the hospital? Where is the U.S. post office? Where is Second Avenue bookstore? Where is Dam's drugstore? After you finish this activity, share your work in our discussion forums. All right, there we have some examples, and he's motivating us to do a similar exercise. So this is what we're going to do. And as you may see here, I have a picture about um, a city. Right, so first, I need you to help me out identifying what places do you see in this city, in this area? What places do you see? City bank. You see, you see the city bank, very good. City city bank. Post office. Yes. Hospital. A drugstore. What's the name of the hospital? Doctor's Dr. Hospital. Hospital. What else do you have? Uh, gas post office. Post gas office. station. What's the name of the gas station? Gas. 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 Gas station. Gas is gas station. Davis Drugstore. All right. PNG Supermarket. PNG. Coffee shop. Coffee shops. Al's Coffee Shop. E Globe Movie Theater. Theater. How do you say theater in English? How do you pronounce that one? Movie theater. 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 All right. And we also have some other places. Probably they don't have a name. But as you may see, this is a... A park. A park. How about this one? Parking. Oh. Parking. Parking. Parking what? Parking, Parking lot. Okay, muy bien. Parking lot. Solo un estacionamiento dentro del parking lot se le llama parking. Okay. Okay. Space. El que me asignan en mi lugar de trabajo, uno solo, el parking space. El lugar, en general, parking lot. Okay. That's it. So... Streets, avenues. Which are the streets that you see here or the avenues that you see? Market Street. There you go. Second Avenue. Yeah. Main Street. All right. Park, Park Street. And? Third Avenue. There you go. So, avenues and parks. Do you have clear? When, when are we going to call it? Avenue, when are we going to make the reference to a street? Cuando se llaman calles, cuando se llaman avenidas. ¿Será que nosotros ocupamos, quizás sí, verdad? Esa referencia, calles, avenidas. ¿Cuándo le llamamos calles y avenidas? When do we call them avenues or streets? No me recuerdo, hay una regla que dice que las avenidas... Eh. Norte, azul, y las Bande, 
algo así en la Sí, 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 vamos, estamos, estamos en lo correcto. Pero creería que como ya la mayoría están están identificadas igual solo necesitamos como eh, identificarlas igual aquí en San Salvador bueno no sé dónde están ustedes ahorita are you in San Salvador right now or where are you at at this moment where do you work Santa Elena. At Santa Elena. Santa Elena. All right. So, yes. You may also have those ones. También identifican por calles y avenidas. Se identifica fácilmente. Ok. Santa Elena, San Salvador, Antiguo Cuscatlán y todo eso. Vaya. ¿Qué vamos a hacer? Si se fijan, we are going to ask a couple of questions in order for you to practice giving directions. Pero, ¿cómo le hago? Hay expresiones que necesito utilizar. Aparte de las que ya vimos, apart from the ones that we just watched in the video, we are going to have these ones. Vamos a dejar este para después. Miren acá, ¿qué hacemos entonces para hablar de las preposiciones? First, I need to make a question. I need to ask. If I don't know how to get to a place, I am going to make a question. In this case, se fijan, otra vez estamos utilizando el verbo get. En este caso, no para obtener algo, comprar, sino ¿cuál es el contexto de este verbo? The verb get. Pedir la dirección. ¿O dónde está el lugar? Ajá, pero ¿cómo traducen el verbo get en este contexto? Es un verbo ya no es comprar, sino es el verbo obtener. Pero en este contexto no es obtener, sino llegar. How do I get? ¿Cómo llego a este lugar? Este verbo, el verbo get, es uno de los más amplios en significado en inglés. Puede ocuparlo en diferentes contextos y depende de ese contexto, tiene un significado diferente. Ya lo ocupamos anteriormente como comprar. What can you get? Y ahora, Ahí depende cómo how lo usa la oración. Get? Sí, exactamente. Miren este contexto, ya no estoy hablando de comprar, sino de llegar. Get. Get tiene tantos significados como nombre, como verbo incluso. Muy amplio esta palabra. So, how do I? How do I get to Rockefeller? Center. How do I get to Rockefeller Center? Ok. How do? ¿Qué tipo de pregunta será esta? Is this a yes no question? Is this an information question? Mm -hmm. Information question. Ajá. Why, how do you know that this is an information question? Because It starts with a WH word. Todas aquellas que dicen con WH words significa que necesito una respuesta. No un yes and no. So how do I get to? How do I? How do I get to Rockefeller Center? And I have two expressions. Very similar. One is the opposite of the other one. Walk up. Go up. Verbo walk. Literal. Camina. Go up. Ve. Sube. Lo opuesto que sería entonces. Walked. Walk. Down. And the opposite of go up is go down. Vean la dirección o con quiénes voy a ocupar walk and go up, walk and go down. Palabra clave en este ejercicio sería las avenues. Por eso les preguntaba, ¿será que nos orientamos de los puntos cardinales, de dónde a dónde va una calle y todo eso? Porque en inglés es importante. Miren acá que tengo turn left. Turn left. 
on, and in this case, we are making reference to Ann Street. Turn left on 49th Street. Turn right on 42nd Street. Okay? Entonces, Miss, ¿será que puedo decir walk up on 49th Street? ¿Puedo ocupar estas expresiones? Ya no con avenidas, sino que con calles. ¿Qué piensan? What do you think, class? Analicemos esta información que les presento. Walk up 49th Street. Yo creo que es como lo que le decía, porque las avenidas ah, hacen sí. referencia arriba, abajo, y la uh -huh. calle está izquierda. Derecha. Perfecto. Entonces, Ramón tiene toda la razón. Si en español lo ocupamos de esa manera, en inglés también. Estas expresiones, siempre basémonos o hagámoslas cuando voy a dar direcciones de avenidas. Walk up, go up. Es por la orientación. En este caso, cuando hablo de calles, ocupo esta. Camina sobre o camina. Puedo decir esto. Walk On, camina sobre la calle, en este caso el nombre es The 49th Street. Ok, walk on, si quiero ocupar también el verbo walk, o puedo decir go on 49th Street. Muy bien, verbo walk, si quiero ocuparlo para avenidas, ¿qué voy a decir? Walk up. Fifth Avenue. Quiero ocupar el verbo go. ¿Qué voy a decir? Go up. Fifth Avenue. Y les voy a mostrar también otras formas de abreviar la información. Vale, no sé si quedó clara esta información. Si quiero ocupar el verbo walk con calles. La preposición on, la que voy a utilizar. Si quiero ocupar el verbo walk and go con avenidas, puedo fácilmente agregar la eh, frase o la expresión up, solo con avenidas. Is it clear? Va quedando claro. Is it clear? Let's do the opposite. Otra vez el verbo walk. Walk down. In this case, Walk down, go down. Bueno, quedémonos con walk on. Déjenme ver. Pongamos mejor turn. Turn left. Estas expresiones también, si se fijan, tengo la expresión o la preposición on. Turn left on. Si ocupo la preposición on, acuérdense, estoy hablando de calles. Turn left on. In this case, you have an example, 49th Street. All right. Is it clear? Did I make myself clear? ¿Será que me di a entender? ¿Será que quedó claro, confuso? Yes, no. Sure, Let me listen uh, to you. Um, Dígame. Uh, Um, I don't understand. You don't get it. Vale. Sí, oh. fíjense que... Ok, por eso lo estaba parafraseando en Spanish, para que quede claro. Luego lo repito en inglés nuevamente. Cuando vamos a hablar de avenidas, si quieren veamos el mapa que tenemos. ¿Cuál es la orientación que tenemos en el mapa del de ejemplo? Acá está, las avenidas. ¿Qué pasa con las avenidas? Miren, avenidas, avenidas. ¿Qué pasa con las calles? Es una diferente orientación, ¿ya? Avenidas y calles. Es por eso que cuando yo voy a dar direcciones en inglés, cada vez que hablo de avenidas, puedo fácilmente ocupar la expresión walk up, go up. 
walk down and go down. Por la orientación o cómo está las calles ubicadas, cómo se distribuyen las calles. En este caso, estamos hablando de direcciones y las frases que se ocupan en Estados Unidos fácilmente las adaptamos acá. No puedo decir walk up 49th Street. No, no puedo decir camina, ve hacia arriba en la calle, porque la calle, según la ubicación, el punto cardinal, ya no ocupamos up, sino camina sobre. La preposición correcta para hablar de calles sería on. Preposiciones que ocupamos para hablar de avenidas, up. Down. ¿Ok? Eso es lo que vamos a recordar. Por ejemplo, si yo les digo, how do I get to? ¿Cómo llego a? How do I get to? Me voy a posicionar acá. Y estoy ahorita en el department store. ¿Ok? Y quiero dirigirme hacia... El restaurant, Manas Restaurant. ¿Cómo me ubicarían? ¿Cómo tengo que llegar? Word. Es una avenida. ¿Qué hice yo? Caminé, me dirigí. ¿En qué dirección? Es una avenida, recuerdo. I walk. Walk up. Up. Walk up. Muy bien. Sigo acá en el department store y me quiero dirigir hacia el parque. ¿Qué hice? Me dirigí o caminé sobre la calle. I walk on the market street. I walk on. Market Street. No puedo decir I walk down. I walk on Market Street. Right? Ya son expresiones fijas que vamos a utilizar cuando damos direcciones. Nuevamente se los proyecto para que vean las preposiciones que ocupamos. Walk up, go up con avenidas. Walk down and go down a avenidas. Okay, cuando camino sobre walk on o go on, lo ocupo con calles. Okay. Y obviamente tenemos otras expresiones. Gira. Gira, turn left. En este caso, a tu izquierda. Gira en la calle. Gira a tu derecha, so en la calle. Okay. Llegué al lugar. It's on the right. It's on the left. ¿Ok? ¿Cómo hago entonces? Para dar direcciones, uno. Primero, necesito identificar hacia dónde voy. Van de lo más general a lo más específico. First, me ubicaría dando la dirección de las calles o las avenidas que veo. Número dos. Si yo ya llegué al lugar, ubicándome con calles y avenidas, menciono que cosas quedan alrededor. Okay. No nos compliquemos. Vean el ejercicio que tenemos acá. Where is the coffee shop? Where is the coffee shop? Primero digo que calles, qué avenidas están cerca. Y luego que... Cosas, qué departamentos, perdón, no department, department stores, qué places are around the place. Ok, llegamos al ejercicio para que tal vez así queda claro. Where is the coffee shop class? The coffee shop is? The coffee shop is, is on, on the corner. Mm -hmm, aquí está, miren, where is the coffee shop? On the on corner, Main Street, Main Street um, 3rd Avenue. Muy bien, it's on Main Street. ¿Qué hay cerca de la coffee shop? It's close to the supermarket. Bueno. Um, in this case. Or next, next to the movie theater. Theater. Mm -hmm. 
or cross. Is uh, not is not next. All to right, the all right. Huh? Is next to? Is it next to the shoe store? Yes. I guess I look Al's coffee shop. So it's next to. All right. Next to. Uh, teacher. Uh, uh, coffee shop. Uh, between a movie theater and supermarket. Not really. I think, I think it's, it is between because it's not it's not near. No, it's not near. As you may see, you are doing a different action. You are crossing the street. Si quiere compararlo con el movie theater, ya no sería is next to, it's between no. Tampoco in front. ¿Qué sería esto? Next to. Across. From. Across. From. Porque tuve que cruzarme. Ni siquiera está next to. Next to es esta. The coffee shop sí está next to the shoes. The shoe stores. Esa sí está next to. Enfrente. ¿Qué considero que está frente? Algo que esté en el mismo bloque. O no necesito cruzar una calle. Eso sí es in front. Next to. Pero acá hice okay. una acción. Ok. Across, across from. Across from. Across. Vamos a ver cómo analizan este ejercicio. Los lugares que van a buscar son los que les indiquen nada más. The movie theater. Look for the gas station. Look for the post office. And the bank. ¿Se fijaron? Primero analizan las calles, la información de en dónde se encuentra la calle o cercano. Y luego hacen una comparación. Está cerca de, hay cruzar de, ¿ok? Across from. Ok, los envío a salas. A ver qué tal les va con este ejercicio. Here we go. Let me send you in different groups so you can practice. Remember, this is a speaking practice. Todos llegan a la misma conclusión. Vamos a ver. Here we go. Vamos, chicos. Los voy a enviar en grupos un poquito más grandes para que puedan, puedan trabajar en grupos. All right. Go class. It's time to work right now. I'm going to send this picture to WhatsApp. Here we go. Go, please. Great job. Go with your classmate, please. Okay, I'm just missing Jorge, Edwin, and Wendy. All right, there you go. Ah, ok, Wendy, gracias por aclararnos ahí. Gracias, Wendy. Ya leí el chat hasta ahorita. All right, there you have the exercise on WhatsApp. Hello. All right, did you get the picture on WhatsApp? Yes. Did you? Okay, so I'm going to be listening to you. If you have questions, if it's not quite clear, just ask me, okay? en la primera tengo una preguntita es Ramón, go please Pero no en la primera pregunta, sino que en la primera parte de todas las preguntas a ver, si entendí que vamos a usar on 
porque ah. estamos hablando de detalle, ¿verdad? Sí. Y la ah. otra comparativa que es across, in front, o lo ah, Muy bien, ok, ¿qué más? Pero en la segunda, en la avenida, ¿qué pondríamos? Porque ¿qué sería la avenida. La avenida, ¿verdad? ¿Qué uh -huh. palabras usaríamos ahí? Sería wake up o wake up. Uh. Vale, si se fija ahí está comparando el qué. Dice park and third. O sea, está comparando una avenida y una calle. Entonces, ¿qué usaría? ¿En dónde está el movie theater? Movie theater. Está comparando que está sobre una calle y una avenida. Entonces, en ese caso, sigue siendo on. La preposición on. On park and third. On. Siempre. Vamos a ocupar on. Ahí sería cross, ¿verdad? En la primera parte o dónde? Ajá, en la dos, en la segunda parte de la dos. It's across. Sí, claro, across, it's across. across. Vamos, chicos, entre todos llegan a la conclusión. Ahí está la imagen. I think that they want to start the exercise. All right. Okay. Hello. Eh, the coffee, eh, sería the coffee shop or the next eh, sentence the second sentence second right the, the movie the actor is a sobre la is on on ¿por qué on? porque miren on es una calle lo primero que menciona es una calle. Entonces, la preposición para las calles es on, on park. On park on and third. Park. On park, on park and third. It's, uh, it's uh, across the park. Is it across class? What do you think? Here we have the movie yes. theater. English. Because because it's, it's done. Yes. It's not near. It's exactly. It's across. You yeah. need to do the action. Go and cross Park Street. Okay, number three. Continue, please. Keep on working. The, the number three, yeah. the gas station is across the parking lot. It's on second market. Do you agree on that class? Yes. Where is the gas station? Right here. Where is the parking lot? It's right here. So, what is the action that you need to do? Across. Yes, it's across. Y ahora mencionamos las calles. ¿Qué pasa con las calles? On. On. Muy bien, preposición on. Great. Continue. Post office. Where is the post office? Vamos, Danilo. I don't see the post office. The it's post a... office is right oh, here. The market. U.S. post office. Oh, yes. Oh, the, <laughs> the, okay. post office, the post office is on May and 2nd. Yeah. It's next to the hospital. It's next to. All right. How about number five? Uh, bank. Moises. This is the bank. <laughs> the the bank the bank is next to rest, the restaurant in the department store. Uh, sorry, the bank is between the restaurant and the department store. Okay, and it's 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 on the, the avenue. On third avenue. Great job. So, questions about this exercise. Conclusión. ¿Qué concluyeron entonces? Cuando hablo de avenidas, calles, ocupo la preposición. On. On. When I was talking about. Uh, uh, it's on, 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 on. A Siempre throw. que hablo, yes. On. La única excepción, dijimos cuando. Quiero ocupar los verbos. Camina hacia arriba, hacia abajo. Esa es la diferencia. Si solo estoy mencionando el nombre de la calle, está sobre. Pero si ya doy dirección, ¿cómo llego hasta allá? 
B hacia arriba o para abajo. Ese es el, que, el cuidado que debo de tener, lo que les explicaba anteriormente. Pero si solo menciono la avenida o el nombre de la calle, preposición on. Is it clear now? Yes, it is. Market. Yes, yes. I hope so. Lo espero. ¿Sí? Uh -huh. En el ejercicio sí, teacher, pero en la vida real no lo creo, dice. ¿O no? <laughs> for no. Office. No, it's clear for office. Wow, ok. But it's all clear. Si no queda claro, ahí está el compañero Moisés que nos apoye. Diga. Sí, Voy a... Sí, sí. <ríe> no, sí. Voy a revisar el otro grupo. Group number two. A ver qué tal le fue. Go, please. Okay. Regresen a la sala principal. Go to the main room. Hello. ¿Cómo van? ¿Cómo van? ¿Por cuál van? Which is the one that you're completing now? Number four. Number four. Aha, uh -huh, about number four. Tell me mm -hmm. number four. Where is the post office? Um, May on second. All right. It's, it's on May. A, a, sería a un lado. Vamos uh -huh. a ver. Uh -huh. Yeah. Uh, it's next in, to the hospital. In... There you go. It's next to the hospital. Continue with number like five. That. Where is the bank? Here you have the bank. Where is the bank? Vamos a ver donde está el banco. Aquí está. It's right here. If the bank is... Is... Um... Ah, no, 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 perdón, perdón. No, is... Is... Restaurante, donde está... It's right here. Here you have the restaurant. Oh. And here uh, you have the department store. And the bank is, be, uh, is between uh, yeah. the restaurant uh, and the department. Um, across. There you go. It's between. It's between. Ah, okay. Between and, the, the restaurant and the bar. Uh -huh. And the store. Um, okay, um, it's on. Um, okay. Uh -huh. it's on so, as a conclusion, para concluir, si yo solo estoy mencionando el nombre de la calle o de la avenida, la preposición que ocupo es on, on Main Street, on Third Avenue, on Main and Second. Incluso si ya menciono avenida y calle, la preposición correcta es on. Lo que les mencionaba anteriormente, es cuando ya ustedes son más específicos, ve hacia arriba o de, eh, de un lugar a otro, tengo que caminar hacia abajo. Ahí es donde tengo el cuidado de ocupar la preposición correcta. Si solo menciono el nombre de la calle y la avenida, la preposición será. Oh, ¿Ok? Oh, yeah. ¿Quedó claro eso? ¿Es claro? Sí. Yeah, teacher. I hope so. Espero. En la vida real, ¿será que me voy a acordar de eso? <risa> no, es... <risa> no, teacher. No, teacher. No, teacher. Verdad, siendo bastante honesto, no. Tal vez si me dice cómo se dice allá, tal vez a los salvadoreños. <risa> a los salvadoreños sería bueno aprenderlo, ¿verdad? Ok. Yo creo que sí. ¿Por qué no mañana hacemos algo a los salvadoreños? ¿Sí? ¿Cómo orientarnos como salvadoreños in English. Se puede, claro que sí. Yeah. Si se fijaron la segunda parte, ya no decimos estas eh, sobre, sino empiezo a comparar. It's between the post office and the restaurant. It's across from. Está al cruzar de y menciono el nombre del edificio o del lugar. Se puede omitir lo de las calles y avenidas, sí se puede. Claro que sí. Pero si quiero utilizar ambos grupos, orientarme con calles y avenidas, casi siempre es la primera orientación que doy. Y luego eh, digo qué cosas hay alrededor o cerca. Dos puntos claves para dar direcciones. Vámonos con los compañeros a ver cómo les fue a ellos. Let's go back. Okay, let's come back. Ya vienen sus compañeros. Here we go. 
Ok, hagámoslo en palabras simples, claras. Recapitulemos, porque la idea es que lo aprendan a hacer. Si es cierto, it's clear that we in Spanish or we as Salvadorian people, we are not as correct or as polite as this exercise. Creo que es difícil que nosotros hablemos tan correctamente o en orden como salvadoreños, pero la idea es aprender. Number one, la mayoría del tiempo doy mi orientación mencionando la calle o la avenida. Miss, pero ¿será que puedo omitir esa parte? Si yo no me sé cómo se llama la calle o la avenida, claro, ocupemos entonces referencias. It's across from, it's on the corner of, it's between, it's next to. Ocupen eso. Si yo no me sé el nombre de calles y avenidas, salten esa primera parte y simplemente den direcciones. Está enfrente, alrededor, cerca, en la esquina de. ¿Ok? Y así eh, creo que es más fácil orientarnos. So, what is the point? ¿Cuál creen que es el objetivo de ese ejercicio? O... ¿Qué es lo que queremos conseguir si alguien me pregunta en dónde está un lugar? What is the key point? ¿Qué creen que es? Instruir a la persona sobre calles y avenidas? Probably not, right? So, ¿qué es lo que esperan ustedes al dar una eh, dirección? Los escucho. Decirle. Ajá. Que la persona llegue al lugar. Fácil. ¿Cómo lo hago? No lo sé. Pero de que lo oriento, lo oriento. Ok. Questions about this exercise. How did you feel it? Was it easy? Was it difficult? Because you have a very similar exercise in the platform, section number three. Did you complete it already? Ya se fueron a la platform, revisaron los ejercicios de la platform, did you? Yes. ¿Qué ejercicio okay. está entonces el listening? I got it, teacher. You got it, really. Sección 3, section number 3. Aquí está, bien. Hagámoslo para que quede ya resuelto. Here we go. Concluimos con esto. Everybody is going to help me out. Question number one, where are they going? Mm, it's the same question. From question number one to question four, where are they going? Let's pay close attention. Let's see if we can get the information. All right, here we go. Let's listen. Page 89, exercise six, listening. Where is it? Look at the map in exercise five. Listen to four conversations. Where are the people going? Okay. One. Hmm, I think it's on Main Street. Is it near the Regency movie theater? Yes, it is. It's right across from the movie theater. Oh, yeah, yeah. There's a restaurant there. Right. It's between the restaurant and Luff's department store. Did you get? What are they looking for? Dieron referencias. It's between... The bank. The bank. Size okay. One more time. Let's listen. Listen. Where is it? Yes. Look at the map in exercise five. You got it right. Listen to four conversations. Where are the people going? Listen again. One. Hmm. I think it's on Main Street. Is it near the Regency movie theater? Yes, it is. It's right across from the movie theater. Oh, yeah, yeah. There's a restaurant there. Right. It's between the restaurant and Luff's department store. All right. If you take a look at the map, yeah. That's what we are describing. Dice is between, similar a lo que hicimos ahorita. It's between. El único lugar que está between, restaurant, department store, 
It's the bank. Okay. Muy bien. Similar a lo que ya hicimos. Tenemos acá la comparación. Department store, drugstore, and Maria's restaurant. Let's listen. Two. Is it near Maria's restaurant? Yes, it is. It's on 2nd Avenue next to the supermarket. P&J supermarket? Yes, it's on 2nd Avenue between Main and Center. Okay, thank you very much. What is he describing? Did you get it? Three. According Where to is the it? picture, in number two. Drugstore. He was describing. ¿Qué dijo de la drugstore? That is next to, next to what? Next no, to the no, supermarket. No, no, no. De acuerdo al mapa, esa es. Número tres. Well, it's near the movie theater. So, it's on Park Street? Near the movie no, theater. No, it's on Main Street, next to the bank. Is it on the corner of Main and Second? Yes, it is. It's across from the supermarket. Thanks. It's across from the supermarket on Four. Second. ¿Qué describía? Is it near the Mar bookstore? No, no, it isn't. Exactly. The it's Marias on Restaurant. Second Avenue across from the movie theater. On the corner of Main and Second Avenue? That is number yes, four. that's right. It's next to Al's Coffee Shop. Okay, thanks. Next to Ali's Coffee Shop. So what is next to Ali's Coffee Shop? Next to Ali's Coffee Shop. Probablemente no se ve bien la imagen, pero ahí pueden identificar. Alice Coffee Shop. What is next to Alice Coffee Shop? Favorite shoes. Uh -huh. Miren qué opciones tenemos. Favorite shoes. So, this is number three. Favorite shoes. Shoes. Shoes stores. In that shoes. Vaya, para los que no lo habían complementado, quedaría así. The first one is going to be the bank. Number two, Davis Drugstore. Number three, Maria's restaurant. And number four, favorite shoes. All right, class, time is over. Questions about this exercise today? Obviamente vamos a traer más práctica mañana. Okay? Como me oriento. Dando... Salvadorian. 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 Okay? <laughs> Le voy a preguntar en dónde trabajan. ¿Cómo llego a su trabajo? How do I get there? Averigüen qué calles hay, qué edificios, qué locales o comercios hay cerca. Okay. O le voy a poner, por ejemplo, centros comerciales. How do I get to Metro Centro? ¿Cómo llego a Metro Centro? Okay. How do I get to Metro Centro? Y ustedes tienen que empezar a ver qué edificios, qué locales hay cerca. El nombre de la calle creo que sí podríamos identificar. Okay. So that's it, class. Thank you so much for coming today. Let's continue tomorrow. Vayan y completen la plataforma. All right? See you tomorrow. Bye-bye, yeah. class. Bye. Thank you. See you. Bye, sir. See you tomorrow. Okay, see you tomorrow. Bye-bye.